Hello friends, this is Anto. And in this video, we can configure an email outlook in an email outlook. I'm going to use my email ID as well as domain email ID. That's why it's www.tedal.com. So, if you have an email ID, it's admin at tedal.com. That's why I'm going to create an email ID as well as the domain email ID. So, we can get the cPanel details in the cPanel details. Now we have a domain, so we can use the cPanels So what I'm doing is Theta.com slash cPanel And just enter So if you have a login screen, just log in So if you have a login screen, just log in If you have a login screen, you can update the screen So in that situation, there are some options for you to get the chance but in the category, there is a category of mail and there is a category of email accounts Just click on the email ID So just click on the email ID If you look at the email ID in the text box at terror.com So what do I do? Anto at terror.com I will create an email ID If you have a password, you can use a strong password Okay And Okay So, if you have unlimited time, you can add an email ID You can add a space to add an email ID But now, you can add an unlimited time And create an account So, if you look at the bottom So, if you look at the bottom of the email ID So, if you look at the bottom of the email ID पेड फॉरवर्ड डट तेरा डर का मामले मामले छोटे और से ले मेल समं मेल आईडी अवंद क्रेड पनीर का ओके इपर आवंद एंटो डट तेरा डर का मामले इंद्र और मेल आईडी अवंद क्रेड पनीट है बट इधर ना यंदा अर्थ ला ये पड़ी यूज़ पन हो मुड़ियो सो आपले इंद्र और क्वेश्चन इंद्र का सो रेंडी विधा मन में यूज़ just in your home page, you can click on the top of the top Just right click and open a new tab You can click on the click You can click on this page You can click on the mail category You can click on the mail category Just click on the mail category Just go to web mail, log in You can click on the other option You can click on the cPanel You can click on the web mail option Just in my tab, I will click on the company Theater.com Sorry, spelling got touched Theater.com Slash Webmail So, this is the link If you have a website update on Theater.com Theater.com Slash Webmail update In case you have any domain, you have a domain .com Slash Webmail So, the Webmail is the same for everyone ओके इपर इंगे दे एंटर देते हैं सो इन द लॉगिन स्क्रीन ओरों निंगे इंगे क्रेड पंट रिंगे लिया इन द इंगे क्रेड पंट रहे एल्ला ईमेल आईडी से यों निंगे इन दर तलादा लॉगिन पनी पाकरों ओके सो ना इपर एंटर वट तेरडल डॉट कॉम अब दिन ओरी मेल आईडी इपर कना क्रेड पन्ना सो इवडे पासवर्ड ओके लॉगिन इप्पम उल्क इंदे स्क्रीन ओरो ना ऐप में यूज़ पन्दर्दे इंदे एरिया जस्ट इधर क्लिक पनेगे ना उल्क इंदा मून एप्लिकेशन कोड़ा निगे यूज़ पनीकला बट ना इधर यूज़ पन्दरा इप्प पातिंग ना इंदर तलाम उल्क इनबॉक्स लान तेरियो एंड निगे इंगे मेल कंपोज़ पनीकला जस्ट इंगे रुक कंपोज Okay, so in the default area, you can control your mails in the default area That's why you can list it Okay, now I'm going to test my mail ID in pantoatthetal.com In the next tab, I'm going to test my personal mail ID And here I'm going to test pantoatthetal.com so subject अंदर ना test timing वंदु पोट करा nine twenty four 
ஸோ அதே மாதிரி டெஸ்ட் ஸோ தட் எப்போ நம்ம டெஸ்ட் டெஸ்ட் மெயில் அனுப்பணும் அது எப்போ ரிசீவ் ஆகுது அப்படின்றத கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் சும்மா அந்த டைமிங்கை போட்டேன் ஓகே ஆண்ட்ராய்ட் தேட்டர் டார்க் கோம் நான் டெஸ்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னு போட்டு நான் சென்ட் பண்ணுறேன் ஓகே எனக்கு இப்போ சென்ட் ஆகிடுச்சு நான் என்னுடைய இந்த ஏரியாவில் பார்க்குறேன் ஜஸ்ட் நான் என்னோடய இன்பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ எனக்கு அந்த மெயில் எனக்கு டெஸ்ட் மெயில் வந்துருச்சு ஸோ என்கிட்ட ஆண்ட் டு சஜஸ் டேட்டு ஸோ பர்ஃபெக்டாக வந்துருக்கு ஓகே ஸோ இது பர்ஃபெக்டாக இப்போ ஒர்க் ஆகுது பட் நம்மளுக்கு என்ன இதில் ஒரு ப்ராப்ளம்னா எப்போவுமே நம்ம வந்து ஆன்லைனில் தான் போய் இது எடுக்கணும் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ இப்போ நம்ம ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணுறோம்னா அந்த கம்பெனியில் வந்து ஒரு ஒரு வாட்டி இந்த இடத்துல போய்ட்டு நம்மளால் எல்லா மெயில்ஸையும் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்மளுடைய சிஸ்டம்லேயே மெயில் கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஆண்ட்ராய்ட் தேடர் டாட் காம் அப்படின்ற இந்த இமெயில் ஐடியை நான் வந்து என்னுடைய சிஸ்டமில் அவுட்லுக்கில் கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய அல்டிமேட் எய்ம் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய அவுட்லுக் ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சில விஷயங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்குது என்னுடைய சிஸ்டமில் கண்ட்ரோல் பண்ணால் போகிறேன் இங்கே வந்து டிஃபால்ட்டாக நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கோன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் கேட்டகரிஸ் வைஸில் இருக்கும் நார்மலாக அதை வந்து இந்த வியூ பை இருக்குது இல்லையா இந்த ஏரியாவில் வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஸ்மால் ஐகான்ஸ் அப்படின்னு நாங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து மெயில்ஸ் அப் மெயில் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயில் அப்படின்றது இல்லாமல் இருந்ததா இல்லாமல் இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய சிஸ்டமில் அவுட்லுக் இன்ஸ்டாலாக இன்ஸ்டால் ஆகலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் சிஸ்டமில் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கா அப்படின்ட்டு முக்கியமாக அவுட்லுக் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மெயில் அப்படின்ற இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இமெயில் அக்கௌண்ட் ஸோ இங்கே தான் நம்மளுடைய இமெயில் அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த இடத்துல நல்லா கொஞ்சிங்கன்னா நியூ ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்னோட டைலாக் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டைலாக் பாக்ஸுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் என்னென்னு இருக்குது நீங்கள் டேரெக்டாகவே ஸ்டார்ட்டில் போய்ட்டு ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸில் போய்ட்டு அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸில் மைக்ரோசாஃப்ட் அவுட்லுக் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக இந்த டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் பட் நீங்கள் இந்த இப்போ நான் பண்ண அந்த ஃபார்மேட்டே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஆ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா கீழே மேனுவலி கான்ஃபிகர் சர்வர் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு இருக்குல்ல அது அது அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸோ இங்கே இன்டர்நெட் இமெயில் நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பேசிக்கு செட்டிங்ஸ் இங்கே நம்ம தர வேண்டியது இருக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துல என்னுடைய நேம் நான் வந்து ஆண்ட் டு சுச்சுவேஷ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் என்னுடைய இமெயில் ஐடி ஆண்ட் டு அட் தேட்டர் டாட் காம் அண்ட் இன்கமிங் சர் மெயில் சர்வர் அவுட் கோயிங் மெயில் சர்வர் அப்படின்னு இருக்குது எஸ்எம்டிபி ஸோ இந்த இடத்துல தான் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க இந்த இடத்துல ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா மெயில் டாட் தேடர் டாட் காம் ஸோ இது எல்லாருக்குமே கான்ஸ்டன்ட் தான் நீங்கள் வந்து மெயில் டாட் தேடர் டாட் காம் ஸோ என்னுடைய கேஸில் என்ன வந்து தேடர் டாட் காம் டொமைனு ஸோ அதனால் நான் தேடர் டாட் தேடர் டாட் காம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் நீ உங்களுடைய டொமைன் என்னவோ அந்த அந்த இதை வந்து நீங்கள் இங்கே கொடுத்துக்க கொடுத்துட்டா போதும் அதாவது மெயில் டாட் உங்களுடைய டொ உங்களுடைய டொ டொமைன் டாட் காம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அவுட் கோயிங்க்கும் அதே தான் மெயில் டாட் தேடர் டாட் காம் ஓகே யூசர் நேம் ஸோ நம்மளுடைய இமெயில் ஐடி அண்ட் டு அட் தேடர் டாட் காம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது பண்ணலையா பாஸ்வேர்ட் அது அண்ட் இந்த செக் பாக்ஸை வந்து இப்போதைக்கு நீங்கள் டிக் பண்ண வேணாம் அப்படியே விட்டுருங்க அண்ட் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இப்போ நம்ம பேசிக் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே முடிச்சாச்சு இங்கே வந்து மோர் செட்டிங்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த டைலாக் பாக்ஸ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து அவுட் கோயிங் சர்வர் ஸோ இதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை நீங்கள் மறந்தீங்கன்னா உங்களால் மெசேஜஸ் ஐ மீன் மெயில்ஸை வந்து அவுட்லுக்கில் வந்து சென்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இப்போ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது நிறைய பேர் கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது மறப்பாங்
இந்த மெயில் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகிடணும் ஏன்னா அதுதான் ஆல்ரெடி நம்ம சிஸ்டமில் வந்து சேர்ந்துருச்சு எதுக்கு தேவையில்லாமல் சர்வரில் வேறு அந்த மெயில் வந்து இருந்து இடத்த அரைச்சிட்டு இருக்கணும் ஸோ அதனால் ஒரு கரெக்டாக மூணு நாளுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல எனக்கு வர மெயில்ஸ் எல்லாமே டெலிட் ஆகிடும் அதாவது என்னுடைய சிஸ்டமில் ரிசீவ் ஆன பிறகு ஸோ அதுதான் வந்து மூணு நாள் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இது உங்கள் ஸ்டோன் நீங்கள் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் கொடுக்காமலாம் இருக்கலாம் பட் ஸ்பேஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்னா இது கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஜஸ்ட் ஓகே அண்ட் இதுவும் முடியல ஃபஸ்ட்டு நம்ம அக்கௌண்ட்டை டெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ டெஸ்ட் அக்கௌண்ட் செட்டிங்ஸ் ஸோ இது உங்கள் சிஸ்டமுடைய இன்டர்நெட் ஸ்பீடை பொறுத்து உங்களுக்கு இதுடைய ஸ்டேட் ஐ மீன் இதுடைய டைமை எடுத்துக்கோ ஸோ எனக்கு இன்கமிங் மெயில் சர்வர் எனக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஃபைன் என்னுடைய இப்போ சென்டிங் டெஸ்ட் மெயில் அனுப்பிட்டுருக்கு ஸோ இதுவும் ஓகே இப்போ எனக்கு அவுட்லுக் வந்து பர்ஃபெக்டாக கன்ஃபிகர் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஜஸ்ட் க்ளோஸ் இட் அண்ட் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஃபினிஷ் ஸோ இப்போ வந்து என்னுடைய மெயிலை வந்து பர்ஃபெக்டாக கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டேன் இங்கே இந்த இடத்துல இங்கே நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இங்கே வந்து பர்சனல் ஃபோல்ட்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது பாருங்களேன் இங்கே இன்பாக்ஸ் எனக்கு வர மெயில் எல்லாமே இந்த பர்டிகுலர் டேரக்டரில் தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அதாவது அவுட்லுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஃபைலை கிரேட் பண்ணோம் டாட் பிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் இந்த ஃபைலில் தான் நம்மளுடைய மெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து சிஸ்டமுக்கு சிஸ்டமில் ஸ்டோர் ஆகிற மெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைலில் தான் இருக்கும் இந்த ஃபைலுடைய பாத் பார்த்தீங்கன்னா சி ட்ரைவில் இருக்கும் நாங்கள் எப்போவுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா உங்களுடைய இந்த மாதிரி நீங்கள் அவுட்லுக் கான்ஃபிகர் பண் பண்ணிவிட்டு இந்த பர்டிகுலர் பாத்தை வந்து நீங்கள் சீல வைக்கக்கூடாது ஏன்னா இன்கேஸ் நம்மளுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சுன்னா விண்டோ செவன் பண்ணி போட்டு விண்டோ செவன் ஆர் எக்ஸ்பி ஏதாவது க்ரஷ் ஆச்சுன்னா நம்மளால் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோல்டரை காப்பாற்ற முடியாது ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க டி ட்ரைவ்லையோ இல்லை இ ட்ரைவ்லையோ இந்த பர்டிகுலர் அவுட்லுக் டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல்ஸை வச்சுப்பாங்க ஸோ தட் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நம்ம மெயில் வந்து எப்போவுமே பத்திரமா இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் இப்போது டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்டரியில் இருக்கும் இது எப்படி மாற்றுறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் ஸோ என்னுடைய இந்த கண்ட்ரோல் பேனில் எனக்கு ஜஸ்ட் நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு அவுட் லுக் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய அவுட் லுக் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ சிம்பிள் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் அவுட் லுக் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இது இங்கே வந்து இப்போ எனக்கு ஒரு டெஸ்ட் மெயில் வந்துருக்கோம் நான் இப்போ அங்கே அமிச்சது என்னுடைய அவுட் லுக்கில் வந்து ஆன் டு அட் தேடல் டாட் காம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கன்ஃபிகர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ என்னோடய இன்பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மெயில் வந்திருக்கும் அது என்ன மெயில்னா இங்கே இருக்க மெயில் இந்த பர்டிகுலர் மெயில் ஒன்று அப்புறம் இப்போது நான் அவுட் லுக் கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய அவுட் லுக் வந்து ஒரு டெஸ்ட் மெயில் அனுப்போம் எல்லாம் கரெக்டாக வேலை செய்யுது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இங்கே இந்த மெயில் இருக்கு இல்லையா இதே மெயில் வந்து எனக்கு இங்கே ரிசீவ் ஆகிருக்கு கரெக்டாக இந்த மெயில் மூணு நாள் கழித்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சர்வர் வந்து டெலிட் ஆகிடும் அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து லீவை காப்பி த்ரீ டேஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் ஓகே இனிமேல்ட்டு நம்ம அப்பப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து பார்க்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம சிஸ்டமில் மெயிலை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம் இல்லை என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மெயிலை வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறது பிடிக்காது ஏன்னா இப்போ நான் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணால் தான் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு மெயில் அந்த மெயில் வந்து ஓப்பன் ஆகி வரும் ஒரு சில பேர் வந்து இதை நான் கிளிக் பண்ணோன்னா எனக்கு கீழே அந்த மெயில் வந்து தெரிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங் ஆளுங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வியூ போயிட்டு ரீடிங் பேனல் ஸோ இது வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் பாட்டம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயிலை செலக்ட் பண்ணோன்னே கீழே உங்களுக்கு அந்த மெயிலுடைய இன்ஃபர்மேஷன் வரும் பாருங்கள் கீழே உங்களுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் வரும் இந்த இடத்துல யார் சென்ட் பண்ணால் இது எப்போ அமிச்சாங்க யாருக்கு அமிச்சது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் தெளிவாக வந்துடும் ஓகே சூப்பர் ஸோ இப்போ உங்கள் சிஸ்டமில் வந்து எப்படி ஒரு மெயிலை அவுட் லுக்கில் கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் இதுக்கு அடுத்தது இப்போ இதே அவுட் லுக்கில் எனக்கு ரெண்டு மெயில் ஐடி கான்ஃபிகர் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும் நான் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய பிஎஸ்டி ஃபைல்ஸ் நான் சொன்னது இல்லையா இது டிஃபால்ட்டாக என்னுடைய சி ட்ரைவில் ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும்
உங்களுக்கு இந்த டைலாக் பாக்ஸ் வரும் அதாவது எந்த இடத்துல உங்கள் மெயில்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் டிஃபால்ட்டாக சி இருக்கும் நான் வந்து என்னுடைய இ ட்ரைவை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அதுக்கு அது எம்டியாக இருக்குது உங்கள் ஃபைல் நேமை நான் என்ன நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் பட் எப்போவுமே எப்படி கொடுங்கன்னா எண்ணெயில் என்னைக்கு உங்கள் டேட்டை கொடுங்க ஸோ தட் இந்த பர்டிகுலர் டேட்டிலேருந்து வந்த மெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தெரியும் ஸோ இன்றைக்கி டேட் என்னென்னா இருபதாம் தேதி ட்வெண்ட்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் நான் ஜஸ்ட் இதை ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒரு இப்போ தான் முக்கியமான அதை பர்சனல் ஃபைலில் கிரியேட் ஆகும் இதோடய நேம் நீங்கள் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் நான் அதே பிஎஸ்டிக்கு கொடுத்த நேமே நான் இதுக்கும் கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் நேம் நீங்கள் இதை வந்து பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடக்ஷனாகவும் வச்சுக்கலாம் பாஸ்வேர்ட் எல்லாமே வச்சுக்கலாம் நான் வந்து பாஸ்வேர்ட் கொடுக்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தோன்னா நிறைய டைம் நம்ம திரும்பி கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா அதை அதில் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பாஸ்வேர்ட் மறக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னோடய இ ட்ரைவ்லாம் என்னுடைய ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ இனிமேல் வர மெயில் எல்லாமே என்னுடைய இ ட்ரைவ்ல ஸ்டோர் ஆகும் பட் இன்னும் முடிஞ்சில்ல முக்கியமாக பண்ண வேண்டியது தான் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செட் அஸ் டிஃபால்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக மேலே இருக்குது டிஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ வர மெயில் எல்லாமே இந்த ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும் பட் எனக்கு இப்போ இ ட்ரைவில் மாற்றணும் மாற்றிருக்கேன் நான் ஸோ இதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செட் ஆஸ் டிஃபால்ட் அப்படின்றது கொடுக்குறேன் எனக்கு எனக்கு வந்து அவுட் லுக் கிளியராக சொல்லும் இந்த சேஞ்சஸ் எனக்கு முழுமையாக ஏற்படணுன்னா நீங்கள் அவுட் லுக்கை ரீஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜஸ்ட் ஓகே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய அவுட் லுக்கை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபைன் ஓகே ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஸோ இன்னையிலேருந்து எனக்கு வர மெயில் எல்லாமே எனக்கு இந்த இன்பாக்ஸில் வந்துடும் இனிமே இது எனக்கு தேவை கிடையாது ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இங்கே அன்ரீட் மெசேஜ் இந்து ஃபோல்டர் இருக்குது பண்ணலாம் இதை நான் இது பண்ணிட்டு மெசேஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் காமனாக இப்போ நம்ம அவுட் லுக் யூஸ் பண்ணுறாங்கள்ல அவங்க பண்ணுற மோஸ்ட்லி காமன் மிஸ்டேக் என்னென்னா இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இங்கே வந்து அன்ரீட் மெசேஜஸ் இந்த ஃபோல்டர் அப்படின்னு செலக்ட் ஆகிட்டு செலக்ட் ஆகிருக்கும் இதை கவனிச்சிருக்க மாட்டாங்க இந்த இந்த மாதிரி செலக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு படிக்காத மெயில்ஸ் மட்டும் தான் இங்கே டிஸ்பிளே பண் பண்ணும் ஒரு ஒரு வேலை நீங்கள் வந்த மெயில் எல்லாத்தையும் படிச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து எந்த ஒரு மெயிலையும் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணாது ஸோ யூஸ் பண்ணுறவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்க நம்மளுக்கு மெயில் வரல அவுட் லுக் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க ஸோ இது வந்து காமனாக நம்ம நிறைய ஆஃபீஸில் பார்க்குற ஒரு மிஸ்டேக் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் வந்து இதை கொஞ்சம் கவனிச்சிக்க வேண்டியது இருக்குது உங்களுக்கு மெயில்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் டவுட் ஆனிங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல மெசேஜஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஸோ தட் இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து மெசேஜஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகும் கிடையாது ஜஸ்ட் இதை மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எனிமேல்ட் வர மெயில் எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் வந்து நிற்கும் நான் வந்து என்னொரு டெஸ்ட் மெயில் அனுப்பிச்சுக்கிறேன் அண்ட் இப்போ டெஸ்ட் வந்து டெஸ்ட் அட் நைன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ இப்போ நான் சென்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ எனக்கு மெயில் சென்ட் ஆகிடுச்சு என்னுடைய அவுட் லுக்கில் நான் இப்போ சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் கொடுக்குறேன் ஸோ தட் என்னுடைய மெயில் வந் வருதா வரலன்னு தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் அட் நைன் ஃபார்ட்டி ஒன் அந்த மெயில் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் கரெக்டாக ரிசீவ் ஆகிருக்கும் இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்சனல் ஃபோல்டர் ஒன்று இருக்குது இது நம்மளுக்கு இப்போ தேவையே இல்லை ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து சி ட்ரைவில் வந்து சி ட்ரைவில் இருந்த அந்த பிஹெச்டி ஃபைல் ஸோ நான் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பர்சனல் ஃபோல்டர் ஸோ எனக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது எனக்கு புதுசாக வர மெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்துட்டுருக்கோம் சூப்பர் ஸோ இப்போ வந்து எப்படி மெயில் கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்து